Hello students and welcome back to this beautiful chapter of thermodynamics. Now in one of the previous modules of this chapter, when we were studying state function and path function, we had seen that there are only two path functions that is work and heat. Sirf ye do path functions hote hain, work and heat. Ab in mein se, what if I could measure heat? as a state function. Agar aisi quantity hoti mere paas, jo heat ko measure karti, jo heat absorb ho rahi hai ya release ho rahi hai, if I could measure that heat as a state function, it would be really awesome. I could do some incredible things with it. And that's why we have a quantity called enthalpy. Okay, so what is this enthalpy? We will come to it shortly. First, let's just prove that this enthalpy, that is H, it is a state function and it measures heat that is either absorbed or it is released. So, first we will prove that this enthalpy is a state function and this heat represents heat. Heat absorbed or heat released represents heat. So, let's just assume that our formula for enthalpy will be H is equal to U, that is internal energy plus P into V, yani ke pressure into volume. Ab, agar aap dhyan se dekhoge, if you pay close enough attention, you will see that I have already proved that enthalpy is a state function. Because internal energy, pressure and volume, they are all state functions. To unka jo expression hoga, wo bhi state function hoga. Now, if I want to measure change in enthalpy, that is heat that is absorbed or heat that is released between stage 1 and 2. I want to measure the change in enthalpy. I can say that delta H is equal to delta U plus delta PV. Now, I know from the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Right? We have already studied this in the previous module. Delta U is equal to Q plus W. But I know that work that is W, is minus P external delta V. So I can write this expression as Q minus P delta V, okay, where P is the external pressure. Now I have this expression for delta U, so let me substitute this expression in the earlier equation. So I will get delta H is equal to Q minus P delta V plus delta PV. Now, if I could cancel out minus P delta V and delta PV, that would leave me with enthalpy change and heat getting equated. And I can very well do that. Ye kaam mein kar sakta hun. If I keep pressure as constant, hum khuli hawa mein jitne bhi experiments ya processes karte hain, ye sare constant pressure pe hote hain because the external pressure, the atmospheric pressure is always constant. So, if the pressure is kept constant, I can say that delta H is equal to QP. And here, I have QP because it's at constant pressure. So, delta H is equal to QP minus P delta V plus P delta V. And this P delta V and P delta V will get cancelled. I will be left with delta H is equal to QP. So, there you have it. We have proved it. Enthalpy change is heat released or absorbed at constant pressure. Ye lije, writing may be aagaya hai. Enthalpy change is the heat absorbed or heat released at constant pressure. But now that we have proved it, ab hum ye dekhenge ke enthalpy ka definition kya hota hai. Well, enthalpy is defined as the sum of the internal energy of the system and the energy that arises due to its pressure and volume. Okay, this is the definition. Now, if you take a look at this definition, the students have a problem in this part. What is this energy that arises due to pressure and volume? Well, the answer to that is that if you have any gas, it is always getting compressed by the atmosphere. Atmospheric compression hai, it is very very strong. 
और हमारा जो गैस है वो उस कंप्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है बाय बीइंग इन दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम सो दैट इज आल्सो सम एनर्जी सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू रेजिस्ट द कंप्रेशन बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर के कंप्रेशन को रेजिस्ट करने में जो एनर्जी है वो ये एनर्जी है एनर्जी दैट अराइजेस ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम now there are some important points with respect to enthalpy that we must know like for example enthalpy is the total energy content of the system then we have the next point that is enthalpy is a state function and it is an extensive property now we already know that it's a state function humne pehle hi prove kar liya tha ki h jo hai wo state function hai because u p v All of them are state functions. तो उनका जो expression है वो भी एक state function देता है Talking about extensive property, of course, if you have more amount of something, it will have more internal energy, and that's why the enthalpy will also be more. Okay, so it is an extensive property. It depends on how much matter is present. then we can say that it is only defined at constant pressure we have already seen this aap yahan par bhi dekh sakte ho delta h is equal to qp enthalpy change is only defined at constant pressure and then h cannot be measured enthalpy cannot be measured only change in enthalpy can be measured the reason for this is h measure karne ke liye hame u measure karna padega lekin u hum measure नहीं कर सकते जब हम इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे थे वहीं पर हमने देखा था दैट यू कैन नॉट बी मेजर्ड हाउ एवर डेल्टा यू कैन बी मेजर्ड सो सिंस वी कैन नॉट मेजर इंटरनल एनर्जी वी कैन नॉट मेजर एंथल्पी हाउ एवर वी कैन मेजर चेंज इन एंथल्पी ओके नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द चेंज इन एंथल्पी वेन अ गैशियस रिएक्शन टेक्स प्लेस We know that delta H is equal to delta U plus P delta V. ये expression हमने अभी derive किया था. We can say that delta V is the change in volume. That is the final volume minus initial volume. तो इस expression को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. Delta U plus P into final volume minus initial volume. If you open the bracket, this is what you will get. Delta U Plus PV two minus PV one. Let's mark this as our first equation. Now we know that according to the ideal gas equation, PV is equal to nRT. I can say that when volume is V one, it has n one number of moles, right? When the number of moles is n one, that volume I am calling it V one. Let's mark this as our second equation. i can also say that when the number of moles changes because we are talking about a reaction hum reaction ki baat kar rahe hain to jab number of moles change honge and we have n2 number of moles now the volume will be v2 so this is what your expression will look like let's mark this as equation number 3 so you can see pv1 and pv2 in equations 2 and 3 let's substitute this in the first equation what will we get very simple we will get delta h is equal to delta u plus n2 rt minus n1 rt from here we can take rt common and this is what we will get ab yahan par agar aap dekhoge to n2 minus n1 is nothing but final moles minus initial moles this is nothing but delta n right change in the number of moles so we can write this expression as delta h is equal to delta u plus delta n g r t because g because it's a gaseous reaction so remember students jab ye equation ke upar numericals aayenge to aapko sirf gaseous moles ka hi change in the number of moles nikalna hai delta n yani ke product ke gaseous moles minus reactant ke gaseous moles i hope that is clear to all of you now this equation is not applicable for solids or liquid reactions as the change in volume is not very appreciable 
बहुत ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता है और अगर चेंज इन वॉल्यूम बहुत ही कम है नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट जीरो है तो डेल्टा वी अपने आप जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन यहां पर हम अप्लाई नहीं कर सकते दिस इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर गैशियस रिएक्शन ओके सो यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे हुए थे विथ रिस्पेक्ट टू एंथल्पी तो यहां पर हम इस इक्वेशन को भी एड कर देते हैं सो फॉर गैशियस रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी सो रिमेंबर स्टूडेंट्स डेल्टा एच को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी अगर मेरे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है तो मैं इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकता हूं और अगर मुझे एक केमिकल रिएक्शन दिया जाए वो भी गैशियस केमिकल रिएक्शन तो मैं इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी नाउ हियर यू कैन सी दैट डेल्टा एच इज नथिंग बट द हीट रिलीज और ऑब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो मैं यहां से ग्रीन वाले डेल्टा एच को हटा देता हूं और उसके जगह पे क्यूपी को रख देता हूं आई ऑल्सो नो दैट डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द हीट रिलीज और ऑब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी ये हमने प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर हमने कवर किया था एज यू कैन सी राइट हियर डेल्टा यू इज क्यू वी तो यहां से मैं डेल्टा यू को हटा देता हूं और क्यू वी को मैं डेल्टा यू के नीचे ले आता हूं सो यू कैन सी दैट डेल्टा एच इज क्यू पी डेल्टा यू इज क्यू वी तो आगे का इक्वेशन मैं वैसे ही लिख सकता हूं दैट इज डेल्टा एन जी आर टी ये समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज मेनी टाइम्स इन दी एग्जाम हमें न्यूमेरिकल ऐसा नहीं दिया जाता कि चेंज इन एंथल्पी इतना है आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करिए दैट इज नॉट हाउ द क्वेश्चन इज गिवन द क्वेश्चन मे बी गिवन एज वेन द रिएक्शन वॉज कंडक्टेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सो एंड सो हीट वॉज गिवन आउट हाउ मच हीट वॉज गिवन आउट वेन द सेम रिएक्शन वॉज डन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं सो यू शुड रिमेंबर दैट डेल्टा एच इज द हीट रिलीज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा यू इज द हीट रिलीज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जहां तक बात आती है साइन कन्वेंशन की ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते वक्त कि किसी भी तरह की एनर्जी होगी वेदर इट इज हीट इंटरनल एनर्जी एंथेल्पी एनी काइंड ऑफ एनर्जी ऑलवेज यू विल फॉलो द स्टैंडर्ड कन्वेंशन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट विल बी नेगेटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन इट विल बी पॉजिटिव ये वही बात हो गई सेम एग्जांपल हो गया जब जेब से पैसे जाते हैं तो बैलेंस नेगेटिव में हो जाता है इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथल्पी चेंज इज नेगेटिव जब जेब में पैसे आते हैं तो बैलेंस पॉजिटिव हो जाता है सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर वेन इट कम्स टू एंथल्पी होप यू वॉल अंडरस्टूड दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग In the next part, we will discuss about different types of enthalpy changes. If you like our videos, do like, comment, and subscribe. Thank you.